ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு மெக்லாக்ஸ் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து எம்இ சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் நைன் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் இல்லைனா என்டிடி மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுமே வந்து எல்லாருமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சப்ஜெக்ட் தான் அது தனி ஒரு இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு இது ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா இதுக்கான ஸ்கோப்மே இப்போதைக்கு ஓரளவுக்கு இருக்குது ஸோ என்டிடி கோர்ஸ் நீங்கள் படிக்கணும்னா கூட கண்டிப்பாக எக்ஸ்ட்ரா படிச்சு வச்சுங்க ஓரளவுக்கு வந்து நம்மளால் வந்து ஒரு ஜாப்பில் போய் செட்டில் ஆக முடியும் ப்ளஸ் வந்து இது வந்து ஒரு பியூர் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா ஒரு பியூர் தீரி பேப்பர் ஸோ தீரி பேப்பர் எப்படி எழுதணுங்கிறதுக்கான ஒரு வீடியோவும் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதோட லிங்க்குமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போகிறோம் இஃப் யூ வாண்ட் ஜஸ்ட் செக் அவுட் ஸோ யூனிட் இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட் ஒன்று பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாலு டாபிக்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் டாபிக் வந்து விஷுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன் செகண்ட் செகண்ட் டாபிக் வந்து என்டிடி மெத்தட்ஸ் அதில் வந்து செலக்ஷன் ஸோ என்டிடி மெத்தட்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ஸோ அதில் எ எது பேஸ் பண்ணி நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு டேபிளேஷனே இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு மெத்தடும் போட்டு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டிக்காக அந்த அந்த மெத்தட்டுக்கு போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு டெஃபினேஷனோட இருக்கும் ஸோ அதுவுமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மேபி வந்து இந்த யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் இது கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது தேர்ட் பார்த்தோன்னா டிஸ்ட்ரக்டிவ் விசஸ் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஸோ டிஸ்ட்ரக்டிவ்னால் நம்ம வந்து லைக் வந்து அதை பிரேக் பண்ணி அதோட ஸ்ட்ரென்த்து இல்லை ஹார்ட்னஸ் கண்டுபிடிக்கிறது நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ்னால் அதை பிரேக் பண்ணாமல் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் செக் பண்ணுறது ஸோ இதான் வந்து இது ரெண்டுத்துக்கான ஒரு ஜென்ரல் ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லணும் இது தவிர நிறைய டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்குது ஸோ அது என்னென்னங்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம ஒரு அஞ்சாறு பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ண தெரிஞ்சால் போதும் கண்டிப்பாக வந்து ஏதுன்னு வந்து நம்ம பார்ட் சில கேட்டாலும் சரி இல்லை பார்ட் ஏ இல்லை கேட்டாலும் சரி பார்ட் பி கேட்டாலும் சரி நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபைனல் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கண்டினியூஸ் டைப் டிஸ்கண்டினா என்ன அப்படிங்கிறது எழுதிட்டு ப்ளஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாக இந்த இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளால் வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் செகண்ட் ஒன் பெறலாம் செகண்ட் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு டாபிக் தான் மேஜர் டாபிக்ஸ் எதிராக ஏதோ ஒரு பார்ட் படித்தா கூட நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் பட் இன் சம் கேஸஸ் வந்து ஒரே டாபிக் வந்து ரெண்டுலேயுமே எதிராக கேட்குறாங்க அப்படி கேட்கும் போது நம்ம கஷ்டம் வரும் ஸோ ரெண்டு டாபிக் நான் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லை வந்து லிக்விட் பெனிட்ரன் டெஸ்ட் வந்து ஃபுல்லாக தெளிவாக பார்த்துங்க அதில் வந்து என்னென்ன பிரின்சிபல் என்ன பெனிட்ரன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன டெவலப் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது தெளிவாக பார்த்துட்டு மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்டிங்கில் வந்து வெறும் ஜஸ்ட் ப்ரொசீஜர் மட்டும் பார்த்துட்டு ஒரு அது என்ன சொல்கிறோன்னா லைட் வந்து ஒரு ஸ்கீமெட்டிக் டயக்ராம் இருக்கும் அதை மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாகிக்கங்க எது நம்ம கேட்டாலும் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ரெண்டு பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டாபிக்கில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் ரொம்ப தெளிவாகிட்டு செகண்ட் டாபிக்கில் ப்ரொசீஜர் ப்ளஸ் வந்து டயக்ராம் மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்குங்க தேர்ட் இன் பார்த்தோன்னா ஒரு நாலு டாபிக்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து தெர்மோகிராஃபி டெஸ்டிங் அதில் வந்து பிரின்சிபல் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் வரைக்கும் எழுதணும் ஸோ தெர்மோகிராஃபிக் டெஸ்டிங்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கண்டிப்பாக கொடுத்தாணும் கொடுத்துட்டு அதுக்கான ஒரு ஸ்கீமெடி டைக்ராம் ப்ளஸ் வந்து அதோட பிரின்சிபல் அதுக்கீழே வந்து ஃபுல் டோட்டல் ஓவரால் ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜர் ப்ளஸ் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ப்ளஸ் அப்ளிகேஷன் எழுதி வரைக்கும் எழுதினா போதும் கண்டிப்பாக நல்ல ஸ்கூல் எடுக்க முடியும் நம்மளால் ஸோ செகண்ட் பார்த்தோம்னா இதில் வந்து டைப்ஸ் ஸோ பல்சுடு தெர்மோகிராஃபி அண்ட் லாக் இன் தெர்மோகிராஃபின் சொல்லிட்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதுமே ரிப்பீட்டாக கேட்குற ஒரு கொஸ்டின் தான் ஏதில் வந்து நம்ம பாட்டு பேர் கேட்கறதுனா வாய்ப்பு கூட ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துங்க தேர்ட் பார்த்தோன்னா டிடக்ஷன் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் பிரேக்கிங் கிராக்ஸ் அண்டு கரப்ஷன் டிடக்ஷன் பை எடிக்கரன் டெஸ்டிங் எடிக்கரன் டெஸ்டிங் வச்சு இந்த சர்ஃபேஸ் பிரேக்கிங் கிராக்ஸையும் கரப்ஷன் டிடக்ஷனும் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மெத்தட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது எதுவுமே எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் எப்படி எழுதுனா ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு எடிக்கரண்ட் டெஸ்டிங்கோட பிரின்சிபல் எழுதிட்டு ப்ளஸ் வந்து அது இங் இங்கே வந்து எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற எழுதிட்டு ப்ளஸ் வந்து ஒரு டயக்ராம் மட்டும் போட்டால் போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூட் முடியும் நம்மளால் இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஃபைனல் கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா எடிக்கரண்ட் டெஸ்டிங் ப்ராப்ஸ் ஸோ டெஸ்டிங் எடிக்கரண்ட் டெஸ்டிங்கில் என்னென்ன ப்ராப் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்க தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன ப்ராப் எழுதிட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரக்ஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாக நல்லா கொடுக்கலாம் இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாலு கொஸ்டின் கூட ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துங்க ஃபோர்த் 
இதுலேயே பார்த்துங்க ஸோ ஃபைனல் கோர்ஸ் மாதிரினா ரேடியோகிராஃபி டெஸ்டிங் அதில் வந்து பேசிக்காக ஸ்கெச்சிங்கும் ப்ளஸ் ப்ரின்ஸிபலும் ப்ளஸ் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் தெளிவாக எழுதிருங்க எக்ஸாமினேஷன் வாங்கிட்டு போல கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஸ்கோர் கிடைக்கும் இந்த யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் கொஷன் கொடுத்துருங்க இது மட்டும் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துங்க இது ஒரு திரி பேப்பர் தான் ஆல்மோஸ்ட் ஃபஸ்ட் சொல்கிற மாதிரி ஒரு திரி பேப்பர் எப்படி எழுதணுங்கிறது ஒரு தெளிவான வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதில் லிங்க் மேட் எக்ஸ்கூஸில் போகிறோம் இஃப் யூ வாண்ட் ஜஸ்ட் செக் அவுட் கைஸ் ஸோ இதே மாதிரி எல்லா வீடியோஸ் நான் போடுறேன் அவங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ என்னென்ன சப்ஜெக்ட் வேணும் அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபாலோ மேக்லாக்ஸ் அண்ட்